un bot pe care a adunat așa, care nu putea să stea în picioare, nu putea să meargă, și nu putea decât să zboaie. El nu zboia decât cu pixul pe hârtie. Învățat să viseze, să trăiască dincolo de orice v-ați putea dumneavoastră închipui. Pentru că el, ceea ce noi facem în mod normal, adică mergem în picioare, alergăm, bem apă, pentru ele au visuri. El a fost descoperit de poetul Sorin Pocritar, care a recunoscut geniul copilului din niște cuvinte scrise pe hârtie. Rămă s-a dus și a văzut copilul. Copilul. Zâmbește. <laughs> și de acolo a pornit o cruciadă care s-a numit Vis pentru Sebi și mai târziu Naș de Pași. Pentru că mai mulți oameni am decis că fiecare dintre noi, neputând să-i dea copilului mersul, poate să-i dăruiască un pas. De unde a primit un concert caritabil, la care s-au adunat folchiști din toată țara, prietenii poetului s-au împoplit, care au venit și s-au îndrăgostit de Sebi. Și Sebi a fost cu minte, a făcut operație, a făcut multă muncă. Pentru că nu știți ce înseamnă pentru cineva care nu a mers niciodată, să meargă atât cât poate să meargă acum se bine Nu știți cum e să trăiești cu un strâns de imposibilitatea de a face un lucru super normal. Mers. Nu mai vorbesc de altceva. De fugit. De urmărit topi. Deci, uh... Copilul ăsta ne-a învățat să, să putem, dincolo de orice, dacă vrem cu adevărat. Pentru ceva mai mult de un an. Mama, unde e? Nu e un an. Din aprilie. Mai puțin de un an. Copilul ăsta a ajuns de acum, deci înainte trebuia creat cu scaunul sau un braț. Dar evoluție spectaculoasă. Muncește în fiecare zi, ori și ca să mai se ridice puțin. suportându o pe care nu puteți să vi le închipuiți decât dacă, eu știu, v-a lovit vreun camion și trebuie să reînvățați mersul. Dar nu. El nu știe cum e mersul pentru că n-a mers niciodată până la 9 ani. Mamă, atunci nu merge, acum mergi. Ah, de acum ai 11 ani, atunci nu avea. Deci nu merge. Nu? 9 ani n-ai mers. Deci nu am mers. Deci am vrut să vă spun că acest copil are mai mult suflet decât oricare 10 oameni luați de pe scară. Și am în încheiere, nu prea eu să îl ocup pe timpul lui Sebi, dar vreau să spun că există o demonstrație, că toți cei care ne-am adunat atunci să-l adun, ajutăm pe el, am simțit bine că el merită ajutat. Pentru că acest copil, așa micuț cum îl vedeți, are o inițiativă care se numește și tu poți să fii moș Crăciun. Deci noi, dacă facem un bine, e un lucru normal. Ca el să aibă o inițiativă pentru copiii bolnavi de la Tuturum, mi se pare o chestie fabuloasă. Vă rog să învățați de la un copil care ne-a învățat și pe noi nașii lui câteva chestii, că putem, dacă vrem. Și că există în sufletul fiecăruia dintre noi, măcar o clipă pe care o putem dărui altcuiva. Mă numesc Sebastian Areos Cătrun, am 11 ani, sunt din Municipul Cămăul Mălăresc și 
Am venit aici ca să vorbesc despre acțiunea pe care o am în desfășurare și despre vorbul meu prea văd și speranță. Acum, Marius, cum mă întrebați, cum a luat naștere acest vorb? E bine, acest vorb a luat naștere din uh, mai multe poezii scrise din clasa 1 din până în a 4 și n-a luat naștere doar prin mine, a luat naștere prin n-am și mie de bași, a luat naștere prin în familia mea, prin clasa mea extraordinară, a luat naștere prin mai mulți oameni. Aș vrea să vă mulțumesc pentru acest volum de poezie fratelui meu, Alex, care, dacă, dacă nu era aici, sincer, nici volumul nu era în fața noastră, el mi-a arătat cum crește, cum, cum arată o floare, cum crește un muș, mi-a arătat o ciocănitoare, un corp, lucruri pe care Ați mai văzut, dar de, de, de care, pe care eu nu le văzusem până atunci. Îi mulțumesc foarte frumos și vă rog că să țină Dumnezeu cât mai mult în zile. Și cât, să, să mă ajung și câte ceva și despre mama mea, care este o persoană extraordinară <laughs> și care este o luptătoare, o luptătoare, un model adevărat pentru toți oamenii. A, a așteptat ca eu să am evoluția asta în ceva ani de zile și a, a, niciodată nu am spus că, că se dă bătutul. În tot de una a fost o luptătoare și până și a învățat-o până și pe fără la Maria de doar 3 ani. Realitatea crudă a învățat-o faptul că eu nu mă merg în picioare și până și ea mă susține. Da? Nu doar ea este cea care mă susține, nu doar familia. Mulțumesc și întregi mele clase. De la școala Bogdan Vodă, care este o clasă model, ar vrea ca mai mult făcut ai o clasă ca la mea. Toată lumea sta din picioare când am vreo problemă. Toți colegii spun foarte mult suflet la mine. Nu m-am așteptat niciodată să am așa un noroc pe strada mai mult. Și vreau să mulțumesc și doamne învățătoare a mea învățătoare Luminița Mândrile, care m-a ajutat în crearea acestei cărți și m-a încurajat să o tipăresc și să am și eu acolo, în sfârșit, o creație, să fiu și eu mândru ca un cineva. Acum vreau să vorbesc despre acțiunea mea și tu poți fi un scrâtul. Această acțiune a luat a luat rădăcină, și a luat rădăcină multe, de, cu mult timp în urmă. Dintr-o inițiativă de a mea m-am gândit că, având atâtea cărți lucrări din casă, să le doresc și la mai mulți. Eu, prin dreapta sărbătorilor, mă gândeam să fac un cadou, dar nu știam cui. Văzutem, în schimb, multe cazuri și aici vreau să fac paranteze, că mă plăiesc și eu de la Vicioschi Ruharet, care m-au ajutat foarte mult în asta, să dărez copiilor orfani, copiilor care probabil nu au copiilor, care sunt mai sărași decât noi toți au loc și noi care ne vrângem în sărăcie. Așa. A, acum am adunat mai mult oameni decât mi-aș putut eu în chivui și acest proiect a avut un impact mai mare, chiar și fără afișe, decât a, am visat eu vreodată. Eu care mă gândeam că o să fie vreo 10, maxim 5 oameni, s-au adunat de bine foarte mulți, care sunt alătura de mine toți, cu câte o donație de o jucărie sau o carte. Printre aceea am fost și eu, care am donat copiilor, o, opt 
Mamă, gândit că le veți spune dumneavoastră. Deci, creații literari sunt niște copilași din clasa lui, care pe primele vremurile alea ciudate în care el se deplasa în brațe sau cu un căuț, vină la frumos, cu roți, veneau cu el, așa, cu crâl. Și l-au duceau acasă și făceau împreună lecțiile. Și mamica, pentru că n-avea destule probleme, i-a adoptat și le mai dădea o gogoașe și una după ce a făcut de aia nevoie. Și eu, având mare talent pedagogic, mama, deși nu știu dacă a făcut vreo chestie de cultură, ca să le învețe pe Sibiu una alta, îi învăță pe toți. Adică, domnule, dacă nu pot unul, de ce dracu să nu încerc o sută? Că e mai simplu. Mă rog, n-au fost o sută, dar au fost vreo 10 pe la început. Au rămas numai cei serioși, care sunt pirații literari. Clubul meu de literatură, care în fiecare mie, mie răpără și vine, vin la mine ca să dezbate temele literaturii și vreau să spun că sunt sfânt de acest club. Pentru că eu sunt sfârșit rezultate, nu sunt singurul care scrie poezii, ceilalți au început să evolueze. Wow. Deci acum Sebi are mai mulți prieteni, cu asta. Poate învăța să scrieți poezii. Că suflet am văzut că aveți. Piese de teatru, momente gândite care duc mai dincolo de sufletul de el. Încerca și o poezie, că românul e ci, că e moldovean. Pai, pai scrie, mai... Românul s-a născut poet. <laughs> Dacă nu este estet sau critic literar. <laughs> Pentru că poate v-ați întrebat și dumneavoastră, poate s-a întrebat și dumnealui pentru ce se află aici. Pentru că domnul doctor Dărămuș a scris o carte despre mediu, despre faună, despre faptul că natura nu are glas să-și spună suferința. Și așa cum spuneați dumneavoastră, doamna Genoveva, că răul atacă pe muțește și nu știi când te fură, cam așa se întâmplă cu mediul în care trăim și poate că e timpul să tragem un semnal de alarmă că ni se fură mediul și fără mediul unde vom mai trăi. Da? Și am să las pe doctorul de rămâș să vă vorbească pentru că are ce să vă spună. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Nu am să vă vorbesc. Eu vă mulțumesc că ați venit pentru el. Cred că nu am să vorbesc despre cartea mea, poate cu alt privire. Și -am, nu cred că am să vorbesc despre mediu în sensul naturii, al necuvântătoarelor, al arborilor, al polvării, cum se aștepta doamna, ar fi indecent. Și n-ar fi deloc potrivit. Dar până când tinerii dinainte au vorbit, au, au interpretat, și până Sebastian a vorbit, că el a interpretat, el a vorbit. Diferență mare. Nu, nu vă critic. Dar foarte puțin cred că ar putea vorbi subliniez. Nu vă critic. Eu mă uit la colegii mei care sunt medici și mă tot face doctor. Eu am fost doctor. Nu mai sunt doctor. Am făcut medicina internă, ecografie, de 12 ani, nu mai practic medicina. Știți de ce? Și se leagă. Fiindcă am constatat că proverbul acela, mens sana in corpore sano, e profund tâmpit. Mintea sănătoasă în corpul bolnav. Vă rog să nu credeți și nu e nicio problemă. Aveți aici un exemplu. De câte ori îmi veneau oamenii în cabinet, prăbușiți sub propriile minți idioate, căci... Am fumat, domnul doctor, da, am fumat, păi, cum să de la, de la 15 ani fumeți. Veți, bă, ocazional, cât de des, păi, acum știți cum e, că protocoale zilnic, mult, acum știți cum e, că 
Ce constată? Mai ales că am prins zorii democrație și a liberei inițiative. Că toți idioții liberei inițiative, toți apucații, toți lăcomoșii care întreceau prin cabinet beteci, ce îmi ziceau? Se pocăiau brusc. Domnul Părăt, să vă fac sănătos, că nu mai întrebă. Și începea să ne numere ce nu mai trebuie. Alcool, țigări, muieri, bani, nu-i mai trebuia nimic. Domnul Părăt, puteam cu autorul celui de sus pe cea. Din a do- de a doua zi, toate îi trebuiau la lucru. Și vă rog să mă credeți că a fost o cumpănă și nu glumesc deloc. Cine crede că glumesc, greșește-și.